А это, в принципе, очень традиционное явление для Китая. Обычно такой стихийный колхозный рынок чая. То есть из деревни крестьяне приезжают и привозят сырье, которое они сами сделали. То есть чай, который буквально там, грубо говоря, собрали рядышком с домом, сделали мешок, привезли, продали. Вот. А немногие кстати, крестьяне делают, делают сами чай, то есть многие просто как бы продают лист. Вот. Но здесь, как мы видим, некоторые готовят уже, продают уже готовый продукт. Причем здесь это не чайный рынок, здесь просто как бы вдоль дороги, то есть сейчас сезон чая, сборы. Поэтому очень часто такие по свободные места в городе стихийно занимаются чай торговцами, и они продают свой товар. Поехали на один из заводов Мунхая. Как вы знаете, Мунхай это одно из главных мест, где производят именно шупуэр. Конечно же, делают не только его, но шупуэр начали производить массово именно здесь. И поэтому мы попросили какой-либо из производств показать нам, как делается вотой. Было, кстати, довольно сложно найти производство, которое делает это сейчас, потому что обычно делают его немного позже, ближе к маю. Но все-таки мы нашли один такой завод, и сейчас мы немного по нему прогуляемся. Здесь сейчас мастера вращают кучу, то есть как это уже прошедший полностью стадию вот и чай. Вот, то есть они многократно вот так вот перемешивают кучу для того, чтобы она естественным путем просохла. Здесь можно найти как раз таки вот натурально образовавшиеся комочки, чатоу, которые мы знаем как чайные головы, которые очень красиво выглядят. Сейчас несколько технологов разных заводов, не только этого именно завода, которые похвалили, даже в отсутствии директора похвалили качество голов этих. То есть они очень хорошо спрессовали за счет того, что правильно подобрана температура была вот и. И как мне правильно объяснили, то что самое вообще главное, что нужно знать в процессе вот, это контроль температуры, следить, очень, следить за тем, чтобы не была она слишком высокой и тоже не была слишком низкой. И поэтому постоянно ходит мастер с градусником и проверяет со всех сторон кучи, как идет процесс ферментации. Надо сказать, что если засовываешь руку внутрь кучи, то там можно даже обжечься. Такое ощущение, что там вообще градусов под 80. Вот, то есть реально можно обжечься. Вот, а снаружи она такая теплая, может быть, градусов 50-60. Только что контролирующий процесс мастер замерил температуру, потому что все-таки она пониже. Мне показалось просто с непривычки, что довольно высокая. На самом деле всего лишь 53-55 градусов. Вот, но просто еще кучу зашли только вчера, и пока еще температура не такая высокая. Позже она поднимается еще выше. Вилла используется для вращения кучи, ну и, соответственно, лопаты. Вот, то есть, если перемешивают, стараются очень аккуратно, но в то же время следить постоянно за тем, за температурой и за тем, как чай просыхает. То есть, так не используется никакая машина, то здесь полностью ручной процесс, и очень много зависит от качества и от опыта конкретного, даже самого простого, казалось бы, чернорабочего. Как я уже говорил, первая стадия вот длится примерно 10 дней. Значит, после этого кучу открывают, немножко разделяют, ворошат, уже не добавляют никакой воды, снова собирают и накрывают еще раз. И примерно эту стадию повторяют еще от 5 до 6 раз. Примерно весь процесс вот длится около 40 дней. А после этого уже делают, то есть ворошат уже так кучу более основательно а, и уже делают а, как бы, натуральную сушку, то есть не используется никаких машин для сушки, то есть сушится он естественным путем. путем. После того, как куча полностью просушена, шуп R уже готов к ручной переработке, то есть его перебирают, а сначала прогоняют через сортировочную машину, а потом еще уже доводят 
до идеального состояния вручную. Сейчас чеку сначала чуть глотнем, открыть глаза.好那我就先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先